Soy Miguel Ángel Otina, bienvenidos a mi casa. El fútbol ha significado todo, porque yo de pequeño el único juguete que tenía en Reyes era un balón. Y soñaba con el balón y soñaba con el Atleti. Yo empecé a jugar a fútbol a los 14 años en, en los infantiles de Munguía. Y con 30 años, 31, me retiro. Es verdad que tengo dos ofertas, de Lleida y de, del Huelva, para seguir jugando, pero decido ser entrenador. Mi mejor éxito como entrenador seguramente sea quedar campeón de Copa. Gané en el año 2006 eh, con el español ante el Zaragoza la, la Copa del Rey. Eh, eso significó mucho, pero como alegría por el momento fue más bonito el ascenso de, tanto del Numancia y de los Asuna. Esos fueron los momentos que más, eh, más los celebré. Lo pienso celebrar como, como un campeón. Es lo que, ¿Para qué estoy en el fútbol ya? Eh, yo soy un entrenador de bastantes picos. He tenido cosas muy buenas y últimamente, sobre todo, se me han juntado los descensos son lo peor que puede pasar. Las destituciones, que también las he tenido, bueno, es algo personal, que sí que en un momento dado eh, parece que te dicen tú no sirves para este trabajo. ¿no? Es, eh, digamos que toca un poco la, no sé si la vanidad, o el orgullo de, de uno. Llevo sin entrenar un año porque acabé el, en el Villarreal hace un año y este año lo que he hecho es, eh, bueno, aparte de ver fútbol porque lo llevas dentro, eh, vivir, <risa> vivir, porque como entrenador eh, es un trabajo que, que el estrés, el entrenador son 24 horas, no hay fines de semana y se vive de esa manera, ¿no? Y vivir es, para mí es hacer deporte y es leer. Y, y estar con la familia, con los amigos. Bueno, pues esta es mi casa, donde paso el mayor tiempo posible eh, últimamente que estoy sin trabajo. Esta es mi mujer, Asten. Miguel Ángel, ante todo, bueno, es una persona muy buena, creo que todo el mundo lo sabe, muy cariñosa, muy familiar, creo que tiene muy pocos defectos. Mi mujer nos conocimos en el Instituto de Munguía con... 14, 15 añitos y somos novios desde los 16, 16 yo y 15 ella, o sea que muchos años ya. Llevamos toda la vida juntos, sí. Tenemos dos hijos, eh, uno de 31 años, otro de 25. No me hubiera gustado que mis hijos se dedicasen al fútbol. A mi mujer sí, mi mujer quería, yo quería, eh, ella estudió, yo no estudié y yo quería que mis hijos estudiasen, ella quería que jugasen al fútbol. Bueno, me hacía ilusión. Yo le veía a mi hijo jugar al fútbol y me hacía mucha ilusión verle y me recordaba a su padre, no sé, me hacía ilusión, pero también quería que estudiara, ¿eh? O sea, lo malo de ser la mujer de un entrenador es que se sufre mucho, eh, sobre todo si vives el fútbol, si te sientes identificada con la ciudad, con los aficionados, y bueno, y luego también un poco el que los hijos eh, vayas moviéndolos un poco de, de ciudad, que... Como decía mi hijo, el pequeño, ¿no? pues siempre soy el niño nuevo de, de la clase, del colegio. Porque cuando yo tengo momentos malos, ella siempre está empujándome ¿no? y animándome. Eh, y, y cuando me crezco un poco, pues también hay momentos que ya me, me baja en, a la tierra. ¿no? En ese aspecto tiene más, es más equilibrada que yo. El club me ha hecho saber que eh, va a cambiar, eh, es lógico. Yo... Lo peor, los, los descensos. Esos fueron muy fuertes, no solo por él, sino por mis hijos. Que, que al estar con su padre tan identificados, o sea, al, al vivirlo tanto, pues, pues han sufrido. Y que sufra un hijo te duele. Y del descenso me acuerdo todos los días de mi vida, todos. Esta temporada que no ha trabajado, yo está, la verdad es que he estado muy, muy a gusto. Hemos disfrutado mucho de este año. Hemos disfrutado de la familia, de los amigos, ha sido tranquilidad. La verdad es que cosas que no hemos podido hacer durante todos estos años, pues hemos podido hacerlas este año. Y yo francamente ya sé que pues igual él tiene el gusanillo del fútbol, pero yo estoy muy contenta. Ya estuve en Navidades a punto de irme fuera y lo lógico es que vuelva a los banquillos. No sé, bueno, depende de la oferta y depende también... Tampoco tengo ni ganas ni necesidad de coger lo primero que me venga. Me parece eh, excesivo el dinero que mueve el fútbol desde hace muchos años. Demasiado, demasiado en todo. Y, y seguramente pues, alguien y con razón puede pensar, pues tú te has beneficiado. Efectivamente, yo me he beneficiado. Pero 
eh, siempre me ha parecido excesivo. Por hablar de los entrenadores que ha habido aquí y que no me, que no me han gustado aspectos, otra cosa es que, que, que no le admire como ganador, me, me gusta Mourinho, con el, la, el carácter ganador que tiene. Pero el, las cosas que ha hecho yo no los hubiese hecho. Creo que eh, al Madrid no le ha hecho ningún favor. La jubilación de un entrenador llega cuando uno quiere. O cuando los clubes quieren, que no te fichan más, también puede ser. Como aficionado de Atleti, eh, una espinita que tengo clavada es, tal vez sea entrenar Atleti. Digo tal vez porque eh, sí he tenido un par de oportunidades que, que se ha hablado de mí. También es verdad que la familia, eh, las veces que eso, la familia me dijo que no. La presión, porque prefieren que esté fuera, seguramente sea mejor para mi salud. Okay. Ya que llueve, vamos a aprovechar, hacemos deporte encubierto, en cubierto, <ríe> por lo menos. Este año que no he trabajado, que ha sido un año sabático, he hecho muchísimo deporte, mucho pádel, mucho gimnasio, mucha bicicleta, mucha montaña y la verdad es que disfrutamos bast bastante. <ríe>